প্রিয় ইসলামী ভাই ও বোনেরা আসসালামু আলাইকুম আল্লাহ পাকের কোটি কোটি এহসান ও দয়া যে তিনি আমাদেরকে রমজান মাসের মতো মহর নিয়ামত দ্বারা ধন্য করেছেন সামনে রমজানুল মুবারক আসছে আর এর গুরুত্ব কি তা যদি আমরা জানি তাহলে এই মহান মাসকে আমরা যথাযথ সম্মান করতে পারব তাই আজ আমি আপনাদের সামনে পবিত্র কোরআন ও হাদিসের আলোকে এই মহান মাসটির অসংখ্য ফজিলত ও গুরুত্ব দেখে পঞ্চাশটি ফজিলত উল্লেখ করব শয়তান শত বাধা সৃষ্টি করবে তারপরও আশা করব আপনারা মনোযোগ দিয়ে সম্পূর্ণ ভিডিওটি দেখবেন তাহলে রমজানের ইবাদতে আপনার আগ্রহ সৃষ্টি হবে রমজানের প্রতি সম্মান বাড়বে রমজানের প্রতি আগ্রহ বাড়বে সময় যেন সাশ্রয় হয় তার জন্য বিস্তারিত না বলে কোরআন ও হাদিসের আলোকে পঞ্চাশটি রমজানের ফজিলত আপনাদের সামনে এখন তুলে দিচ্ছি এক রমজানের সব বৃদ্ধি করে দেওয়া হয় দুই নফলের সব ফরজের সমান আর ফরজের সমান সত্তর গুণ বৃদ্ধি করে দেওয়া হয় তিন আরস বহনকারী ফেরেস তারা রোজাদারে দোয়ার সাথে আমিন আমিন বলতে থাকে চার সমুদ্রের মাছ সমূহ রোজাদারের গুণাহ মাপের জন্য দোয়া করেন পাঁচ রোজা হলো ইবাদতের দরজা ছয় রমজান হলো পবিত্র মহান গ্রন্থ কুর আর নাজিলের মাস সাত মসজিদ ও কাবাকে যেমন আল্লাহ তালার ঘর বলা হয় রমজান মাসকে তেমনি আল্লাহ তালার মাস বলা হয় আট রমজান অর্থ হলো জ্বালিয়ে দেওয়া এ মাসে গুণা সমূহকে জ্বালিয়ে দেওয়া হয় তাই এই মাসের নাম রমজান নয় রমজান মাসে জান্নাতের দরজা সমূহ খুলে দেওয়া হয় দশ আসমানের দরজা সমূহ খুলে দেওয়া হয় এগারো শয়তানকে সিকল দিয়ে বেঁধে রাখা হয় বারো রমজানের রাতে বান্দার একটি সিজদার পরিবর্তে আল্লাহ তালা পনেরো শত কোটি নেকি লিপিবদ্ধ করেন তেরো রমজানের রাতে সিজদাকারীর জন্য জান্নাতে ষাট হাজার স্বর্ণের দরজা বিশিষ্ট মহল তৈরি করা হয় চোদ্দ রমজানের রোজা পালনকারীর জন্য সত্তর হাজার ফেরেস্তা সকাল সন্ধ্যা দোয়া করেন পনেরো রোজাদার রমজানের রাত দিন যখনই সিজদা করেন প্রতি সিজদার বিনিময়ে তাকে জান্নাতে একটি গাছ দান করা হবে যে গাছের ছায়া অতিক্রম করতে ঘোড়ার আরোহীকে পাঁচশো বছর দৌড়াতে হবে ষোলো রোজাদারের ক্ষুদের কারণে সন্ধ্যার মুখ থেকে যে ঘ্রাণ হয় তা আল্লাহর নিকট মিষ্কের চেয়েও বেশি সুগন্ধ যুক্ত সতেরো রমজান মাসে আল্লাহ তালা জান্নাতকে নির্দেশ দান করেন আমার নেক বান্দাদের জন্য তুমি সুসজ্জিত হয়ে যাও আঠারো যখন রমজান মাসের শেষ রাত আসে তখন আল্লাহ তালা সকলকে ক্ষমা করে দেন উনিশ রমজান মাস আসলে আগের এক বছরের সকল সগিরা গুণা সমূহ ক্ষমা করে দেওয়া হয় যদি কবিরা গুণা থেকে বিরত থাকে বিশ নবী করিম সাল্লাহ আলিয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন যদি বান্দাগণ জানত যে রমজান কি তাহলে আমার উম্মতগণ আশা করত গোটা বছরই যেন রমজান থাকে একুশ রমজান মাসে মুমিনদের জীবিকা বাড়িয়ে দেওয়া হয় বাইশ রমজানে কোনো রোজাদারকে ইফতার করালে আল্লাহ তালা তাকে ক্ষমা করবেন এবং জাহান নামের আগুন থেকে মুক্ত করে দিবেন তেইশ যে রোজাদারকে পেট ভরে খাওয়াবে আল্লাহ তালা তাকে হাসরের মাঠে হাউজে কাউসারের পানি পান করাবে যার কারণে সে আর কোনোদিন পিপাসিত হবে না এবং শেষ পর্যন্ত জান্নাতে প্রবেশ করবে চব্বিশ রমজানের প্রথম অংশ হল রহমতের পঁচিশ মধ্যের অংশ হল মাঘ ফেরাতের ছাব্বিশ শেষ অংশ হল জাহান নাম থেকে নাজাতের সাতাশ রমজান মাসে যারা তাদের কর্মচারীকে কাজের বোঝা হালকা করে দিবে আল্লাহ তালা তাকে ক্ষমা করে দিবেন এবং জাহান নাম থেকে মুক্তি দান করবেন আটাশ রমজান মাসে বান্দার প্রতিটি মুহূর্তই আল্লাহর কাছে ইবাদত বান্দা যখন রোজা রাখে এটাও ইবাদত ইফতার ইবাদত তারাবির জন্য অপেক্ষা এটাও ইবাদত তারাবির পর সেহের জন্য অপেক্ষা করতে গিয়ে ঘুমানো এটাও ইবাদত সেহেরি খাওয়া তো ইবাদতেই উনতিরিশ রমজানে কদরের রাত হল কোরআন নাজিলের রাত তিরিশ রমজান মাসে শয়তানকে বন্দী করে রাখা হয় জাহান নামের দরজা বন্ধ করে দেওয়া হয় এ কারণে রমজান মাসে সৎ কর্ম বৃদ্ধি পায় এবং মসজিদ সমূহ মুসল্লিতে ভরে যায় একত্রিশ রমজান মাসে পানাহারের হিসাব নেওয়া হয় না বত্রিশ রমজান ও কোরআন কেয়ামতে রোজাদারের জন্য সুপারিশ করবে রোজা বলবে ওহে রব আমি তাকে দিনে খেতে দেই নাই আর কোরআন বলবে ওহে রব আমি তাকে রাতে কোরআন তেলোয়াত ও তারাবির মাধ্যমে ঘুমাতে দেয়নি তেত্রিশ পবিত্র কোরআনে শুধু রমজান মাসের নামে উল্লেখ আছে অন্য কোনো মাসের নাম উল্লেখ নেই আর এ থেকেই আমরা বুঝতে পারি রমজান মাসের গুরুত্ব কতটা 
চৌত্রিশ রমজান মাসে সেহরি ও ইফতারের সময় দোয়া কবুল হয় অন্য কোনো মাসে এই নিয়মত নাই পঁয়ত্রিশ রমজান মাসে পাঁচটি ইবাদত বিশেষভাবে সম্পন্ন হয় রোজা তারাবি খতমি কোরআন ইতিকাফ সবে কদরের ইবাদত সাঁত্রিশ রমজানে রোজাদারকে স্বামী হিসেবে পাওয়ার জন্য জান্নাতির হুরগণ আল্লাহর নিকট দরখাস্ত করে থাকেন আটত্রিশ রমজানের ইফতারের সময় প্রতিদিন ষাট হাজার গুণাগারকে জাহান নাম থেকে মুক্তি দেওয়া হয় আর ঈদের দিন পুরো মাসের সমসংখ্যক গুণাহগারকে ক্ষমা করে দেওয়া হয় অপর হাদিসে প্রতিদিন দশ লক্ষ গুণাগারকে জাহান নাম থেকে মুক্তির কথা বলা হয়েছে চল্লিশ রমজান মাসে অর্থ ব্যয় করা জিহাদে অর্থ ব্যয় করার মতো ফজিলত রয়েছে একচল্লিশ মাহে রমজানে পরিবারের জন্য ব্যয় করাও আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করার মতো ফজিলত বিয়াল্লিশ দুটি নূর দুটি অন্ধকারকে দূর করে রমজান ও কোরআন হল নূর আর এ দুটি কবর ও কিয়ামতের অন্ধকারকে দূর করবে ইনশা আল্লাহ তেতাল্লিশ মক্কা শরীফে রমজানের রোজার সোয়াফ অন্য স্থান থেকে এক লক্ষ গুণ বেশি চুয়াল্লিশ রমজান মাসে নবী করিম সাল্লাহ আলাইসাল্লাম খুব বেশি ইবাদত ও কান্নাকাটি করে দোয়া করতেন পঁয়তাল্লিশ রমজান মাসে নবী করিম সাল্লাহ আলাইসাল্লাম সবেগে বাসাতের ন্যায় ভালো কাজে দান সদ্গে করতেন ছেচল্লিশ রমজান মাসের রোজা অন্য মাসে এক হাজার রোজা রাখার সমান সাতচল্লিশ রমজান মাসে আল্লাহর জিকিরকারীকে ক্ষমা করে দেওয়া হয় এবং প্রার্থনাকারীকে বঞ্চিত করা হয় না আটচল্লিশ রমজান মাসে মৃত্যুবরণকারী জান্নাতে প্রবেশ করবে উনপঞ্চাশ রোজা পালন অবস্থায় কেউ মৃত্যুবরণ করলে আল্লাহ তালা তাকে কিয়ামত পর্যন্ত রোজার সওয়াব দান করেন পঞ্চাশ রমজান মাসে কেউ জেনা করলে বদপান করলে আগামী রমজান আসা পর্যন্ত এক বছর যাবৎ আসমানি সকল ফেরস্তা তাকে লালন করতে থাকে বন্ধুরা আজকের এই ভিডিওতে রমজান মাসের যে পঞ্চাশটি ফজিলতের কথা বলা হলো এই ফজিলতের কথাগুলো বিভিন্ন হাদিস থেকে বিভিন্ন তথ্য সূত্র থেকে কালেক্ট করা হয়েছে এর মধ্যে হয়তো বা কোনো ভুলভ্রান্তি থাকতে পারে যদি আপনারা কোনো ভুলভ্রান্তি পান তাহলে নিজ গুণে ক্ষমা করে দেবেন এবং যেই আমলগুলো সঠিক বলে মনে হয় সেই আমলগুলো করার চেষ্টা করবেন এত দীর্ঘ সময় ধরে এই ভিডিওটি দেখার জন্য আপনাদের সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ পরবর্তী কোনো ভিডিওতে আপনাদের সাথে আবার দেখা হবে সেই পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আল্লাহ হাফিজ